喂，师傅。啊、哦，我忘记跟你们说了，我家被隔离了。对，进不来也出不去的。啊，没事，我自己先修吧。嗯。早饭做好了，你吃吃早饭吧。哎，你给我这个，我在行，在家的时候就是，哎呀，你别争了、啊，我这都快弄好了。做饭很好吃，还不错。那咱们得切磋一下啊。怎么切磋？从今天起，早中晚轮流，一人一顿，让你尝尝我的手艺。师哥，那你可有口福了宿舍呢，准备吃早点。你呢？排队等着安检进京呢。啊，那你这开了一宿的车，你赶紧回家好好睡一觉啊。
池哥，嗯，我给你坦诚个事儿呗。什么事儿？这房子是我的，别人不知道。年望月又知道。所以你能替我保密吗？因为。爹，再说加收一份封口费了。啊，还封口费啊？那你要多少钱？要人不要钱？你毛线干什么用的？啊，我打算自己织件毛衣来着。这么贤惠啊？你不也是吗？人家说天才一般都是生活白痴，你这干家务也是一把好手。你是把我夸成了花，我不帮你缠毛线球都觉得不好意思。哦，不用了，我套椅背上就行了。闲着也是闲着，反正电脑和书还没送到幸亏我回来了，张阿姨送来这么多口罩，您说您二位都不知道戴，现在就戴上吧。消毒必须要做到每天早中晚各一次。哎，爷爷，端正态度。孙子，这老李找我下象棋，这昨天就约好了，你信？不准去。打今儿起，您二位除了买菜，哪儿都不准去。不出去就不出去，那戴着口罩怎么嗑瓜子啊？我给您包好了。哎呀，我俩呀，就轮流做饭，没事儿打打毛线，看看电视。你俩这日子过的跟老夫老妻似的。是啊，就差床头摆张结婚照了。<笑>等封锁结束，啊，估计孩子都能抱俩。<笑>抱什么孩子？这怀胎都十个月了，有没有长时间？吃饭呢，吃什么呀？饺子。哎呀，你说没事别老给我打电话，这好不容易回去一趟，多陪陪爷爷奶奶。嗯，再说了，这长途话费多贵啊！我给你充话费。就不用，我话费够了。嗯，吃饭了不说了，挂了。嗯？充话费都不要，转性了？哎，大志，你知道佳佳这几天干什么的吗？不知道啊，从你走后就没见过了。哦，学校这两天有什么事吗？没啥事儿啊。哦，听说学校明天要封校。封校
。行，我知道了。在哪？佳佳呢？没在宿舍啊，不是去亲戚家了吗？哦，谢谢啊。喂。吴佳佳，你到底在哪儿呢？我在宿舍，正往音像店走呢。我刚给塞南跟大志打完电话。不是你没事给他们打电话干嘛？你在南京有哪门子亲戚啊？我怎么不知道啊？啊？什么？啊，我我信号不太好，我听不清你说啥。啊，我先挂了，拜拜。喂。你有点发烧啊？没有吧，就是有点着凉了。咳嗽吗？先量体温吧。急啊！你听我说，情况我已经打听到了，他们小区呢出现了疑似病人，所以佳佳和江峰都被隔离了。江峰？对啊，多亏了江峰，就是他第一时间发现佳佳发烧了。放心，不是非典症状啊。哎，你知道他们住哪儿吗？等一下啊。哦，是这个。哎，谢谢老师。哎，你别跑了，还有三分钟就封校了。
走吧，你在这站着也没用啊。不让我出去，我就杵在这儿，杵到他们放行为止。我知道有个地方能出去，但是对你来说够呛。就这样，就这样，爬出去就是校外了。还有别的路吗？没了，这是唯一能出去的地儿。嗯、再拿点感冒药、退烧药、头孢、体温计和听诊器。冰袋要四个。没事。三十七度四，没到三十八度。嗯，和居委会说过了，不用隔离，在家观察就好。再拿个床膏。没发言，师哥，我这病要搁别人家肯定炸锅了，多亏了你。先去睡会儿吧，药到了我叫你。小心点啊！啊小霞，醒醒，该吃药了。谢谢。来，我给你听一下心肺音。嗯，不用了。每次给你看病都这么羞涩，你看其他医生也这样吗？是，我这人天生就容易害羞。那看来是我自作多情啊！我还以为我身上有什么让你不可抗拒的魅力呢。心跳有点快，转过来。没啥问题。谢谢师哥。苏州
，又穿着破洞，得用死人了。你怎么了，师哥？卧室空气太差，需要紫外线灯消毒。你先到客厅来。哎呀，我这吃了药，头有点晕。沙发已经给你准备好了。哎，师哥，我这真动不了了。那我帮你出来大同志，我两个路口前刚查完，我这是京牌，但我一直生活在南京。同志，请配合。走吧，谢谢。
家安同志辛苦了，几元金用你们的还是用我的？师哥，你没事吧？我没事，你没事怎么了？我我不疼，应该是物资到了。嗯你怎么来了？我不该来，我现在走。你才要冲着出去吗准备好了。不想回家，想上哪去啊？派出所等着。哟，警察叔叔，对不起您啊，回头我们给派出所送一大锦旗去，实在给您添麻烦了。年轻人，悠着点，非常时期，不是你们任性的时候。对对对，您教育的对，对不起，对不起。行了，慢走啊。睡这儿，你刚才怎么也睡这儿啊？他下午卧室在消毒，临时在这儿睡会儿。陆小佳，你瞒着我跟他住在一块儿，还用我的家具贴补他？我见过不要脸的，可没见过像你们这么不要脸的。没有住在一起，他送我回来，正好碰到隔离了。别闹了，行不行？能上哪儿去啊？我就是死外边也不想在这儿待着。毛巾给你准备好了，要不要先去洗个澡？洗完再说。我不洗。那你们先聊，我去洗澡。连珠啊，你说话能注意点吗？我和江风师哥真的什么都没有。甭解释，我没兴趣也不想听。我回北京，你是不是特高兴啊？什么隔离？我看是蓄谋已久的吧？你不见他第一眼就想把他扑倒了吗？你别胡说！怎么着？敢想敢做，不敢认是吧
。我回北京俩小时一短信，仨小时一电话，是不是特可笑啊？你们俩什么时候开始的呀？这房子他给你租的还是买的呀？这是我的房子，真能吹。行，你不信去问爷爷和我妈去。你买的房子，你又不在南京发展，买房子干嘛呀？什么时候买的呀？这地界不便宜啊！这不是你说房地产有前途吗？爷爷帮我找的关系，我妈借了我一笔钱，怎么没跟我说呀？我这不是想让他们装好了再告诉你，给你一惊喜吗？不对吧？肯定有诈。不是你脑子进水了吧？你来这儿干啥？你知道这是非典隔离区，出了三个非典病人。你们家小作业在哪儿？你跟江峰要是有什么呢，最好赶紧跟我坦白。我用咱俩二十一年的交情启示，我俩绝对清白。我知道。你怎么知道？房间的每一个角落我都没有放过，防狼喷雾，很好。我说了你偏不信，赶紧跟人说个道歉去啊！做梦，要不是我及时赶到，谁知道你们俩会发生什么呀？这是在干什么？哟，洗完了，正好卫生间也要消毒。严先生，这个家里最应该消毒的人是你啊！我，你占着卫生间，我怎么洗啊？我在家，我在家。父，怎么了？把包给我。自己没手啊。师哥，对不起啊，他有洁癖，忍忍吧。我能去走廊住吗？今晚住这儿，感觉要被熏死了。他呀、啊，刚给人打了好几个电话，让人把走廊也彻底消毒一遍，估计也好不到哪去。哎，我要能活着从这儿走出去，一定是个奇迹，得去找个庙里拜拜啊。实在对不住。不过，作为三缺一协会的会长，是不是该考虑招募一名新成员？打发时间吗？那，兔子。回家，我饿了。想吃什么？给你做。嗯，既然咱们现在被困在一起，接下来十几天都要共处一室，该定的规矩还得定一定。做饭的事儿咱们得轮流来，家务也一样。佳佳生病了，这几天她休息。明天我负责早饭和午饭，你负责晚饭和刷碗。他们会做饭，没事我来吧。那也让他把自己的份做了，哪有麻烦病人的道理？谁说我不会？你先生。
做饭，谁不会？馋死你！放那么多面，你给我煮火啊！知道。卖相呢是不太好，但是软，入味儿倍儿香。你不是喜欢吃精酿的吗？换口味了不行吗？怎么着？你们俩要不要尝尝？好吃你多吃点，我感觉家不饿。嗯，我想给你们俩出一个。嗯，今天晚上你睡卧室，我睡沙发，粘珠打地铺吧。凭什么他睡卧室啊？那这样，你睡卧室，我睡沙发，师哥打地铺。你还想跟他睡一块儿是吧？那我睡卧室，你跟师哥自己想办法，好吗？我睡棉浅，有他在我睡不着。那你想怎么样？难道你想跟我一起睡卧室啊？你真这样想的？啊？不是你说的吗？都一样。行，都一样，就睡吧。一样不一样，都是成年人，终归不方便。咱俩睡客厅，就这么定了。停戏给我。折腾了半天，还是三十七度八。进卧室，我给你再检查一下。干嘛要去卧室检查呀？陛下，他能看，我不能看啊！看病呢，别闹。要不你来？你想害死我？为什么他行我就不行啊？他有医师资格证，人家是正儿八经的医生。你有什么？本科都没有毕业，每学期靠我才能不挂科。我是怕某人别有用心，咱俩穿一条裤子长大的，我得保护你。免得让人占了便宜。你没让女医生看过病是不是、啊？从医学院出来的学生说出这种话，不怕让人笑话？行了，你也累一天了，赶紧回去休息吧。照顾好自己才能照顾别人啊。嗯，行啊，你们俩一唱一和的，就是唱哪出啊？还去看看他吧，我现在还要离家出走呢。你还病着呢，而且比之前更严重了，不许乱跑。你不用担心，我去看看他，他应该走不了太远
，像一把刻刀，雕刻成怀念。那些年，曾共度的瞬间。街边，是谁骑单车，谁驮在后面，抱紧我，才觉得安全。相信再见，就一定会再见。青春的游戏，再陪你去冒险。在你身边，笑和你的纪念。我想流星许愿，把美好都实现。是一场冒险，可能谁都无力去改变。就算是生活给你迟到的笑脸，无畏的勇敢冲上前，相信再见就一定会再见，青春的游戏。在你身边，笑和你的纪念，我想留心许愿，把美好都实现。岁月流年，是青春。